。1949年4月，中共地下党员罗凯旋从海外归来，执行秘密任务。不料刚到上海，便遭遇敌人的追捕。抓住他！站住！干嘛？快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快他这边就是他。站住！抓住他！快！快！离开枪！把活的，是。杀人了！不要你的东西了！杀人了！开门！跑！<笑>你臭不要脸的东西！你给我站住！别跑！啊啊、你给我狐狸精！你给我狐狸精！啊、你俩勾引我男人！啊啊、你看你往哪跑！你叫我打死你！我！哎呦！打死你！我们找你放屁里去！走！疼死我了！疼死我了！大爷！你给我评评理！让开！他是个狐狸精啊，大爷！让开！我有事啊！啊！哎！操、啊！张冠，我我没，还娘的，给我炸死他们！啊！啊！啊！别呀！啊！弟兄们，敌人在正前方，冲上去，干掉他们！是。是啊默默。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
！就埋伏，弟兄们，快撤！快撤！您就是罗凯旋同志吗？是。伤着了吗？没有。我是华野尖刀队队长王梁山。我现在把我们的具体任务详细的再说一遍。这位是罗凯旋同志，是老资格的地下党。他刚从海外回来，这次我们的任务是把他安全的护送到岭南的前州城。我呢，一直在欧洲工作。我父亲和国民党驻前州的第八十五军军长吴安邦是好朋友。武家的财产一直都是我父亲在打理。我父亲去世以后，我就自称副业，继续替武家打理他们的海外资产。半个月之前，吴安邦突然联络我，叫我把他存在瑞士银行的一大笔巨款拿出来，亲自送往前州，说事关重大。我方得到的情报显示，国民党为了阻止我军南下夺取岭南，秘密地实施了一个保密级别很高的行动，名字叫“南柯计划”。上级特别派罗凯旋同志利用和武家的关系，进入武家来刺探“南柯计划”的具体内容。哟，怎么了？啊，没事。罗凯旋同志，你是左撇子啊？是。都说左撇子聪明，这里面可是武家的命根子，事无巨细，都在这里。这是武安邦，这是他的女儿武宜佳。罗凯旋同志，这次任务辛苦你了。虽说罗武两家是市井，但是我们在海外侨居多年，我也只是在小的时候见过武安邦一面，所以还得事先仔细的把武家的资料再看一看，确保万无一失。嗯，把证件都拿出来！哎，起来，起来，起来！来，检查证件啊！把证件都拿出来！起来，起来！警察，把证件全拿出来！哎，你有没有看见一个穿灰色风衣的男人啊？没有啊。啊，可以了啊啊！来、啊嗯，你的证件。哎，证件证件都拿出来啊！啊，再见。头不好了，外面有人盘查，他们出的是保密局的派子，好像是要找一个穿风衣的男的，那肯定是罗先生。奇怪。
咱们这一次到前州做了这么多准备工作，他们怎么还是跟来？不知道，咱们得想个办法脱身。他们马上就就就要查过来了。你们保护罗先生先走，罗先生，把你的风衣脱给我，我们俩换装。你们混在人群里下车，我引开他们。火车就要进站了，让人守住车门，仔细盘查每个下车的。是。列车马上就要进站了，有下车的旅客，收拾行李，准备下车。你踩到我了！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别还让开让开让开！怎么了啊？哎哎，别动！让开！让开你叫什么名字？老实点，这是保密局的长官。问你什么你就说什么。保密局，没听说过。哎，你，在上海把我们耍的团团转，现在就跟我装孙子是吧？不说话。罗凯旋，罗凯旋，靠起来！师傅，靠着！你是凯旋哥，这是武安邦，这是他的女儿武宜佳。宜佳，你是宜佳？我是啊。吴小姐，你认识他？快拿开手铐！哎，你们这人怎么了？就是，应该是这个事儿。还有什么事儿啊？还有什么事儿啊？什么事儿啊？什么事儿啊？什么事儿啊？什么事儿啊？什么事儿啊？什么事儿啊？什么事儿啊？什么事儿啊？哎，都让开，都让开，都让开，让开，让开，快让开！怎么回事？罗凯旋突然身旁，任务横生变故，冯梁山脑中飞快梳理着思路。这是武安邦，这是他的女儿武宜佳。我也只是在小的时候见过武安邦。你是凯旋哥？宜佳，你是宜佳？哦，凯旋哥，你是宜佳？这是他的女儿宜佳。你是凯旋哥？由于武宜佳将他错认为罗凯旋，风凉山做出了一个大胆的决定，他要将错就错。这个死者是你什么人？啊，这个死者是我的秘书，他是要跟着我一块儿去黔州城见武安邦武军长的。秘书，原来你真的是凯旋哥，太好了，这到底是怎么回事啊？哎，呃、嗯
，一家，我也不知道是怎么回事，我也不知道我有什么地方得罪了这些大爷。我在上海一到码头，就有人追杀我，多亏我跑快。你看，他们又追到火车上来了。不知道这位小姐是？这是武军长的千金。啊，哈哈，原来是武军长的千金啊！师姐，师姐，兄弟我也是公务在身，事关重大。小姐，给个方便好不好？那不行，他犯了什么罪？你们为什么要抓人？对不起，小姐，我得到的命令是把他带回去。至于他犯了什么罪，他自己知道。哎，我怎么知道我犯什么罪？哎哎！哎哎哎有土匪劫车，土匪！小姐，这里危险，跟我走。啊！这不是这样，这这。断。哎，不得万不得已，我们不能暴露身份。统统不要动，动一动，小命送。就是他，带走，小姐。带走，是，走走，快走！你们是什么人？快走！放开我！走！放开我！我一家认定我是罗凯旋，现在又被土匪绑走了。本来是个小机会，现在变成个大机会了。什么意思、啊？箭在弦上，不得不发。马上用电台跟上级汇报情况，请示由我来代替罗凯旋进入武家，刺探南柯计划。这样会不会太危险了？这个线值得吗？哥，你要不要再想一想？罗凯旋同志牺牲之前把这个皮箱交给我，就是要让我替他完成这个任务
，也好。既然这潭水咱们都搅浑了，那就索性趟过去。一会儿下了火车，大家分头行动。我说前院怎么没人呢？原来都在后院。您这是要去哪儿啊？怎么不见我表妹？雪梅虽然是续弦，但也是明媒正娶的呀。你表妹打麻将去了，我这儿还有点事情要办。今天是您就任前州驻军总司令的大日子。您的手下都已经替您忙活一整天了，如今都在等着您参加就职典礼呢。我专程就是来请您的。见笑了，我不是什么司令。再说了，我们陆军的事儿也不必劳驾你这个保密局前州站站长来过问吧。<笑>您瞧您这话说的，怎么说咱们也是亲戚？论起来。您也是我的表妹夫，您说您升官了，我是不是也得跟着沾点官儿？唐站长，你的好意，老夫心领了。不过眼下我有点私事要去办，恕不奉陪了。大敌当前没有私事。吴司令，如今共军已经占领了中原。马上就要挥师南进，这种非常时期，国防部任命你为前州驻军的总司令，那是对你莫大的信任。你我身为军人，当死战死沙场。行了，老夫用不着你来教训。应该怎么做，我心里自然有数。有数？哼！我看。你是想当逃兵吧？我们已经得到了消息，你女儿武一家马上就会到达前州，而机场停了一架专门等待你们父女的飞机。吴司令，您这是想去哪儿啊？美国、欧洲，还是澳洲啊？保密局在监视我，嗯，非常时期，每个人都在各司其职。老夫征战多年，这场内战我不想打了，我想安度晚年，有女儿陪在身边就足够了。军长，军长。小姐出事了！什么？出什么事了？吴伯父，是这样的，火车开到前州城外的时候，上了一帮土匪，他们拿着枪把小姐给绑走了。你是谁？啊，我是罗凯旋，罗振玉的儿子，是您派电报让我来前州的。出事的时候，我刚好在火车上。好好好，凯旋啊，你先休息啊，这儿的事我来处理。军长。我觉得这个事十有八九是青帮干的。您记得您刚来前州的时候，您曾经下令清剿此地贩鸦片的青帮几个，还枪决过其中一个老大。这次绑架小姐，那不就是青帮的报复行动吗？你带上人，马上走。是。慢着，就职典礼已经准备就绪，你不能走。你没听见吗？我的女儿都被绑架了，就职个屁！不行。宜家被人绑架了，我也很着急。但是眼下形势明摆着，我想我有必要提醒：要想救宜家，你必须马上就任这个总司令，否则一兵一卒你都别想使唤。哼！哎呀，这千金小姐，她就和一般女人不一样。你看看她这张脸，哎，哎呦，哎呀，哎。你再看看他这胳膊，哎呦，真好，真嫩呐、啊！<笑>你们到底是谁？我跟你们说，要是我爹知道了，哎、肯定扒了你们的皮。哎呦
他要扒了我们的皮，我好怕呀！哎呀，今天我先扒了你的皮再说。行了，老大有命令，待会儿还要拿他当鱼饵呢。鱼饵，是。等我回来，看我怎么收拾你。司令，电话，谁的电话？好像是小姐。喂，爹，你快救我！女儿，你别怕，你在哪里？我不知道我在哪儿，我身上被他们绑了炸弹，他们要你两个小时之内带着十万美金到城北边废弃的军需仓库去，只能你一个人去，不然我身上的炸弹就会爆炸。爹，你快来救我呀！你不要怕，我马上来救你。喂，吴一家，我是罗凯旋，你别怕。你告诉我你在哪儿，周围有什么？我不知道我在哪儿，我就感觉我周围有一种很特殊、很刺鼻的气味。气味？真的很刺鼻、很特殊的一种气味。啊、喂，司令，司令，司令，我跟你一起去吧。不用，我一个人去。有狼狗吗？有啊。豆腐官，如果你想救武司令和他的女儿的话，相信我，召集你的人手，带着狼狗跟我走。好吧，我现在就召集人手。嗯。顺着武小姐身上的香水味，肯定能找到他。应该就是这儿吧，把狗留下，以免打死精神。其他人跟我走，走。我来了，我女儿在哪呢？把我女儿交出来有人吗？应该就是这栋楼，小姐肯定是在里面。弟兄们，准备，起别动，人多，目标太大，这样对小姐很危险，还是让我一个人去吧。你一个人去太危险了，没事了。那地方你还没去过吗？嗯嘿，等晚上我们一起去逛逛啊！好啊啊
给我，给我，哎呦，哎呦，哎，倒是得喝啊，哎呀，哎呀，哎，啊，这小子，这这大，要死！谁呀、啊？开枪！去看看。牛！上！滚滚，跪下！把枪放下！别过来！要不就打死他！把枪举起来！冷静点，别冲动，别冲动。把枪扔掉！再不扔掉，不打死他！快扔掉！听见没有？好，好，好，我扔掉。一家，没事吧？凯旋哥，我好怕。凯旋哥，没事啊，一家，我会救你的。军哥。
。快，小姐，小姐。没事，小姐。没事。小姐，小姐没事，您把小姐送回去，我急救五司令。我觉得这个绑架像是个圈套。圈套？对，五司令接到电话说，两小时之内付赎金赎人。可是这个炸弹才一个半小时，说明。他们早就想炸死人质，吴司令现在有危险，来，把枪给我。你一个人去太危险了，我再去多叫点人。来不及了。你们什么来路？啊？钱你们也收了，一分不少。把我女儿交出来！把我女儿交出来！哼哼哼！老东西，死到临头了就跟你明说吧，绑架你女儿，不是为了钱，是要你的老命。行了，甭给他啰嗦，老大还等着我们回去交差呢。哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！好是，这是，哎，哎，哎，走，啊，去，上，呀。走！追！走！伯父，没事吧？没事，我没事。宜家怎么样？伯父，你放心吧，宜家现在没事了，已经回家了。嗯，真是没想到啊啊！一个金融专家，看上去斯斯文文，身手如此了得。哎，伯父，欧洲大战的时候，我也当过兵，受过军事训练。啊、嗯，我在戴高乐将军手下还当过好几年特种兵呢。呵呵。
好啊，年轻有为啊！伯父，那咱们回去吧。好，走走。那边，全死了，一个活口没留。这里面应该搭个蚊帐。这小小的泉州，水还挺深的。再深的水，也有见底儿的时候。走吧，走，走。由于成功的解救了武安邦妇女，冯梁山找到机会进入武家，但接下来能否顺利取得武安邦的信任，还是个未知数。冯梁山知道，横在自己面前的，仍然是一片吉凶未卜的。茫茫险滩，凯旋呐，说说你父亲吧。哎呀，当年北平一别，居然是我们兄弟俩见的最后一面啊！两年前我得知他去世的噩耗，我这个心里头啊，真是万分的哀痛啊！哎，想当年，卢沟桥事变以后。父亲为了保住我们罗家世代的祖业，不得已客居欧洲。本来以为这样就可以躲过战乱了，万万没有想到，过了两年，欧洲也打起来了。哦，我们一家三口辗转去了东欧、法国，最后定居瑞士，经营了一间规模不大的丝绸厂。哎。我怎么记得你们家是经营古董店的呀？哦，啊，伯父，那是在北平的年月了。我们一到欧洲，不就战乱了吗？谁还买古董啊？后来啊，我的父亲调动了所有的资金，好不容易才开了一家丝绸厂。在当地呢，虽然说是做出了一些名气，日子也舒服了。可是，我的父亲也终因积劳成疾，撒手人寰了。真难为你的父亲还为我打理财产。说到这儿，有件事情还得请伯父您恕罪。哦，来的火车上，我被劫匪劫了，我的皮箱不慎遗失，您让我带的存根。还有银行的支票，都在那个箱子里。不过没关系，您放心，明天一大早我就去邮局拍电报。过不了多久，瑞士银行就会补寄一份汇票到泉州来。<笑>没关系，这不怪你啊。呃，这后面的手续呢，你去办就行了，我放心。韩站长，您这边去。吴司令，真是雅兴啊。唐站长，我们又见面了。这大半夜的，有何贵干呢？吴司令，家有贵客，不想给我介绍介绍？啊、哦，我给你介绍一下，我的市值，罗凯旋，欧洲回来的，今天刚到泉州。凯旋啊，这位是国防部保密局。泉州站的站长，唐英杰，唐站长，幸会，多关照。好说，罗先生的事迹我已经听说了，英雄救美。不过我不明白的是，罗先生刚到，一家就被不明身份的人绑架了，是罗先生发现的蛛丝马迹，又把一家带回了家。这似乎听起来让人觉得有些无巧不成书的意思。我也是尽力而为而已。我知道罗先生在欧洲从商多年，而且有着一身好功夫
。到了泉州之后，身边又莫名其妙的出现了一批能打能杀的好朋友，这似乎……嗯，我那些朋友啊，都是常年在赣南、粤北一带、山区上走线压标的。带头的那个人是我的中学同学，他们家在黔州，那是世代压标啊。这次我五伯父孤身涉险，我也是没有办法，才请他们出来帮忙。哦，吴司令。吴司令，实在是不好意思，得罪了。把他给我绑起来！是是。放肆！这是在我家。吴司令，我会无缘无故给你找麻烦吗？我抓的这个人是潜伏在你身边包藏祸心的人，我这也是替您着想。哼，行啊，那我倒要看看怎么个包藏祸心。好啊。嗯，把人带上来。走走，饶命啊！快点！吴、啊、司令，陈副军长，这是谁啊？这是我今天在青帮调查时抓的喽啰，把你知道的情况都告诉吴司令。吴司令，小人是是青帮第二十二子辈，这雪花腕半开眼支褂子的活儿，平时也干别的，从来不干招惹这海柿子啊。<咳>谁让你说黑话的？说正经的。是说正经的，正经的就是，我们今天绑架了一个女的，可是我们绑架这女的，就是她指使我们干的，她可是愿意出大价钱。这弟兄们还以为能捡一个便宜，可是没想到到了最后，山下帮他干活的兄弟全被他给灭口了。今儿就我聪明，我拉肚子我就没去，这样才侥幸逃过一劫。可是吴司令，这小的真的不知道她是您的女儿啊！这小的要是知道了，那小的吃了豹子胆也不敢呢。吴司令，吴司令，您饶了小的吧，吴司令，饶命啊！带下去。面对凭空而来的诬陷，冯良山反倒放心了。这表明敌人目前还不知道自己的真实身份，也不知道他来到武安帮身边的真实意图。冯良山敏锐地意识到，这是一个进一步取得武安帮信任的机会，他决定直面危机。吴司令，这很明显，有人是要故意陷害我。胡说。证人都拉到现场了，胡说！设计的挺漂亮啊，自导自演啊，搞了一出英雄救美，然后就堂而皇之的来到了黔州城驻军司令的家里，成了座上宾。不过你没想到吧，还留了一个活口。说，你蓄意混入黔州是什么目的？是不是共匪的奸细？我再说一遍，你听清楚，我叫罗凯旋，我是五司令请到泉州来的。嗯，唐站长，我看这个事儿有很多疑点，不宜过早下结论。不管怎么说，他是我的客人，这个事儿由我来处理吧。不行
，非常时期。这些共匪奸细的事，都由我们保密局负责。吴司令，我这里可是有上峰的手谕。嗯，凯旋啊，哎，委屈一下吧，这个事儿早晚会水落石出的。唐站长，调查归调查，但是你不能难为我的市值。放心吧，吴司令，我一定会好好关照他。把人给我带走，带走。走吴司令，实在不好意思打扰。这个姓唐的带兵打仗不行。可他这个鼻子比狗还灵，一旦嗅出什么来，他就会死咬着不放。让他查查也好，查不出什么最好。万一查出点什么来，这个事儿可就麻烦了。我得有两手准备啊！哎呀，完了完了完了！这回真是倒了大霉了！这一来就被保密局给抓了。我早就说过，这种冒名顶替的事儿太危险了。给我闭上你的破嘴！上级指示我们按既定方案行动，而且必须完成任务，出事不利。确实很难办，才输了当头炮，慌什么？也不知道他们会把梁山兄弟押到哪儿去。行了，别都你一句我一句的了，先去打探一下情况。哎哎，干嘛？怎么打探？跟着车轮印子走啊，这是沥青路，有年头了。你们当我胖猴这追踪专家的名号是白来的？走走啊，走啊！行吗？走走走，来走。给我说，我一家是不是你绑架的？是不是共匪的奸细？说。我叫罗凯旋，是武司令，让我来前周的。文火主老鸭，你是肉烂嘴不烂呢、啊？保密局的刑具可不止这一套，想多尝几副吗？该说的我都说了。哼，跟我装傻充愣是吧？那我就让你好好尝尝。嗯，我再问你最后一遍，说不说你的真实身份？我说过了。就是啊！啊！啊！啊！啊！浇水是。王八蛋
。哼，还没人活着扛过我的三套刑具啊，有点意思。看来真得给你用点特殊手段，要不然还真撬不开你的嘴。就是这儿。民国二十六年，军统庐山训练班，我是第一期学员，编号十三。那个时候，兄弟，我第一次知道这世界上还有一种东西叫吗啡，只要用对了它，它比任何东西都可怕。教材上注明，这种经过改进的强力置换剂，可以抑制羟基色胺的释放，令人产生时空扭曲和知觉改变，在辅以电击和诱导，没有人能够抵抗，而且这种刑讯方式很优雅。也很高明。啊，忘了告诉你了，这个药唯一的缺点就是被注射的人随时可能上瘾，欲罢不能，痛苦万分。怎么样？说出你的真实姓名、真实身份。说，什么名字？什么名字真实身份。身份我叫……对对，叫什么？什么叫什么？说呀！来，爹爹！哼！哼！哼！哼！哼！
不？哎，快出去！抓紧时间，走，走，哥，来，走走。